Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nessa aula eu vou ajudar você a confeccionar o tapete retangular com sobras de fio. O meu tapete tem 42 cm de largura, 85 de comprimento, mas aqui no passo a passo eu ensino como fazer ele mais largo e mais comprido também. Para confeccionar o meu tapete eu utilizei sobras de fio barroco Max Color número 6, utilizei aqui um total de 15 cores, tá? Mas na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa com as cores que eu utilizei, inclusive anotando a sequência exata. Mas a ideia é realmente utilizar as sobras de fio, então junte aí todas as cores que você tem aí, restinho de fio, que com certeza vai fazer um tapete bem legal. Utilizei também a agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Como você vê, nós estamos trabalhando com sobras de fio, então para cada cor que nós utilizarmos aqui no tapete, duas pontinhas de fio para fazer o acabamento, então é bem importante a agulha de tapeceiro e a tesoura né, para ir cortando as sobras de fio. Quando você começa a fazer o seu tapete, as pontas dele fica tudo enrolando, porque não tem peso ainda, né? Mas quando a gente faz o contorno, olha, ele já fica certinho, tá? Então não desanime aí de fazer o seu tapete, não. Na parte aqui do avesso, olha, ele fica como se nós tivéssemos costurado aqui as cores todas, mas nós não fizemos esses bloquinhos separados, tá? Cada cor nós fizemos todos os bloquinhos aqui, a carreira com todos os bloquinhos com cada cor, é muito interessante, muito legal, um jogo de paciência e uma terapia fazer esse tapete. Eu espero que você goste da aula, se você gostar, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Para começar o meu tapete, eu vou fazer aqui 73 correntes. Se você quiser fazer aí uma largura diferente, você vai fazer aqui, olha, esse cordão inicial sendo múltiplo de 9 mais 1, tá? Mas é bem fácil, faça uma correntinha, depois vai acrescentando de 9 em 9. Cada 9 correntes que você fizer vai aumentar um quadradinho aí no tapete, tá? Vou fazer aqui um total de 73, porque 9 vezes 8 dá um total de 72, com mais um, 73. Então são 73 correntes iniciais. Mas como eu disse, a cada 9 correntes a mais aumenta um quadradinho, cada 9 correntes que eu diminui aqui nesse cordão, diminui um quadradinho aí na largura do tapete. Vou completar aqui esse cordão inicial e aí a gente continua. Completei aqui então 73 correntes, olha, tem o cordão inicial e assim, olha, após a última corrente eu tenho uma laçada na agulha, né? Toda vez aqui, olha, eu preciso agora completar um total de seis laçadas na agulha. Então eu vou voltar na próxima corrente, não conto a primeira aqui porque a primeira está saindo a última laçada, né? Então vou na próxima correntinha, ou seja, na segunda, contando da agulha para trás, pegando somente o fiozinho na parte de cima e vou buscar o fio. Já tenho dois. Vou na próxima correntinha, pegando somente o fio da parte de cima, busco o fio, alongo ele um pouquinho, três. É muito importante alongar ele, olha, para não ficar apertado, viu? Se ajustar demais essa laçada aqui na agulha dificulta. Vou na próxima, pegando somente a parte de cima, busco o fio e alongo um pouquinho, quatro. Na próxima, cinco. Mais uma vez, seis. Toda vez eu preciso ficar assim com seis laçadas na agulha. Agora eu vou buscar o fio e começar a passar de dois em dois, olha, pego o fio... Passo em duas laçadas de uma só vez e alongo para poder não ficar difícil passar a próxima laçada. Olha. Sobraram aqui cinco, passei em duas. Busco o fio, passo em duas laçadas, uma, duas e alongo o fio. Busco o fio novamente, passo em duas laçadas, novamente busco o fio. Passo em mais duas laçadas, agora que sobraram somente duas laçadinhas na agulha, busco o fio e passo nas últimas duas. Veja que aqui em cima, olha, ficou como se fosse uma corrente, e aí essa laçada aqui após a, a, essa corrente aqui então. Tenho novamente uma laçada na agulha. Vou fazer novamente o mesmo procedimento, até ficar com seis laçadas na agulha, mas aí eu não conto essa última aqui, olha, como não contamos a primeira corrente. 
Veja que cada laçadinha que eu fiz, olha, forma esse risquinho aqui na parte de cima. Então eu vou pegar nesses risquinhos, olha, tem um, dois, três, quatro. Vou pegar então aqui, no primeiro risquinho aqui da laçada eu pulo, vou no próximo, desse jeito. Busco o fio, alongo. Vou no próximo fiozinho aqui, pego a laçadinha, alongo, já tenho três. Vou no próximo, alongo, quatro. E vou no próximo, cinco. Preciso de seis, então o próximo eu vou pegar na próxima corrente, olha. Tem que tomar... O cuidado, olha, porque a correntinha que fica mais aparente é a que nós já utilizamos, olha. Ela fica bem aberta aqui porque nós já utilizamos, mas eu preciso fazer na próxima corrente, olha. Eu pegar na próxima e completar aqui, então, seis laçadas na agulha. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Passar de duas em duas, passo em duas, alongo o fio. Busco o fio novamente, passo em duas laçadinhas e alongo. Busco o fio mais uma vez. Passo em duas laçadas e alongo. Vai ficando assim. No começo parece meio atrapalhado, mas é assim mesmo. Passo em duas. E finalmente em duas. Ficou desse jeito. Tenho uma laçada na agulha. Vamos repetir então, olha. Na primeira que eu nunca vou utilizar, do mesmo jeito que não utilizamos a primeira corrente, vou na próxima, ou seja, nesse próximo risquinho. Vou pegar, olha, deixa eu mostrar aqui novamente, tá desse jeito. Tenho aqui bem aparente quatro risquinhos, olha, um, dois, três, quatro. Não conto com esse último aqui onde já está saindo essa laçadinha, porque aqui é como se eu já tivesse pegado ele feito essa laçada. Então vou no próximo, desse jeito aqui, e vou buscar o fio e fazer uma laçada. Alongo ela bem, não aperto muito, tá? Novamente no próximo. Três. Já tenho três na agulha. Vou no próximo. Quatro. Na próxima laçadinha. Cinco fios na agulha. Olha. E agora não tem mais essas laçadinhas aqui, então eu vou pegar a próxima corrente. Como eu disse, a corrente que fica mais aparente é a que já foi utilizada. Então sempre tomar esse cuidado para ir sempre na próxima. Olha. Aqui. Pegar somente o fiozinho de cima. Buscar e fazer uma laçada, tenho novamente seis laçadas na agulha. Agora é só passar de dois em dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Se não passar cinco vezes assim é porque alguma coisa está errada, tá? Tem que ter seis laçadas na agulha para passar essa quantidade. Veja que agora começou a ficar bem aparente aqui, olha, eu tenho duas carreiras bem prontinhas aí, tá, olha, bem certinha duas carreiras. Preciso de um total de quatro carreiras dessa aqui, olha. Então vamos repetir. Pulo a primeira laçadinha e vou na próxima. Busco o fio. Um. No próximo. Dois. Mais uma vez. Três. No próximo. 4, contando com a inicial, já tenho 5. A sexta laçadinha eu preciso buscar na próxima corrente. 6. Agora sim passo de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5. Agora ele já está ficando em pezinho, olha, já está ficando direitinho. No começo parecia todo revirado aqui, agora já está ficando certinho. Olha. Já tenho três carreiras completinhas. Dá para ficar... Elas ficam bem visíveis, olha. Três carreiras completas. E essa aqui está incompleta, olha. Então vou completar mais uma aqui. Alongo esse fio na agulha. Vou na laçadinha e pego ele desse jeito. Agora fica bem fácil, olha. Eu tenho essa sequência com quatro risquinhos aqui, olha. Um, dois, três, quatro... É nessa mesma direção desses risquinhos que eu vou pegar sempre, tá? Veja aí, quatro sequências de risquinho. Então vamos lá, no primeiro faço a primeira laçada, 
no segundo, no terceiro e no quarto. Tenho cinco laçadas na agulha, preciso de seis, vou na próxima corrente, aqui. E busco o fio para fazer a sexta laçada. E agora passo de duas em duas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Tenho agora, olha, um total de quatro carreiras prontas. Olha, uma, duas, três, quatro. É só contar aqui, olha. Esses fios que estão em cima. Um, dois, três, quatro. A última aqui, olha, a quinta carreira, ela não fica com esse mesmo aspecto dessas outras quatro aqui. Mas quando temos quatro carreiras desse jeito aqui, significa que está na hora da gente finalizar essa aqui para ficar com um total de cinco carreiras. Eu vou descer com um ponto baixíssimo aqui na lateral pegando esses fiozinhos. Mas para não prender de uma vez só, eu vou pegar do mesmo jeitinho o próximo fio aqui e vou fazer ponto baixíssimo. Só que se eu passar de uma vez só nos dois fios desse jeito, vai ficar repuxando. Então para não correr esse risco, eu vou fazer da seguinte forma. Tá aqui a laçadinha, vou pegar aqui no próximo, olha, no próximo fiozinho, vou buscar o fio e alongar um pouquinho antes de passar nesta laçadinha que já estava na agulha. Assim ele não fica repuxando. Se você preferir, pode passar de uma vez só, mas eu digo que assim melhora, viu? Olha o resultado final aqui. Busca o fio e alonga, e aí passa esse mesmo fio na laçadinha que já estava na agulha. Busca o fio na próxima laçadinha, alonga e aí passa na que já estava na agulha. Já fiz três, né? Olha, um, dois, três. No próximo, busco o fio, passo no que estava na agulha. Quatro. Agora sim eu faço nessa mesma corrente que nós utilizamos aqui da última vez, olha. Introduzo a agulha na mesma correntinha e finalizo com ponto baixíssimo. Tenho agora, então, as cinco carreiras formando esse primeiro quadradinho aqui, olha, o primeiro bloquinho no nosso tapete. Agora eu vou começar a fazer o próximo bloquinho. Tem uma laçada na agulha, né? Vou fazer nas correntes agora, olha, vou na próxima corrente, tem uma laçada já, vou completar seis. Vou na próxima corrente, busco o fio, duas laçadas. Na próxima corrente, três. Na próxima... 4, 5, sempre pegando somente o fiozinho na parte de cima, tenho novamente 6 laçadas na agulha, cada uma em uma correntinha. E vou passar de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho novamente os quatro fiozinhos aqui, olha, um, dois, três, quatro, e uma laçada na agulha. Vou pegar no primeiro fiozinho desses quatro que temos, não conto com o último aqui, olha, que fica tortinho ali, e vou fazer do mesmo jeitinho, um, dois, três, quatro. Não pego esse último, que é da mesma corrente que nós utilizamos aqui. Vou na próxima corrente e completo aqui, olha. Seis laçadas na agulha. E agora eu vou passar de dois em dois. Eu estou agora repetindo o que nós já fizemos. Só que eu já estou fazendo o segundo bloquinho, olha. Sempre passando de dois em dois. E aí ele vai ficar desencontrado desse aqui que nós terminamos. Vou fazer novamente, olha. Pego o primeiro fiozinho. Já tenho duas laçadas. No segundo, três. No terceiro, quatro laçadas. No quarto, e não pego o último fiozinho aqui. Vou para a próxima correntinha para formar aqui a sexta laçada na agulha. E passo de dois em dois. Veja que eu já estou começando a formar o segundo bloquinho. Vamos para o próximo. Um, dois, três, quatro, que são os quatro fiozinhos que nós estamos deixando aqui, olha. Esses quatro aqui, olha. Um, dois, três, quatro, né? Temos quatro risquinhos desse aqui no meio desse bloquinho. 
são os quatro fios. Com o que já tinha na agulha, cinco. Vou na próxima corrente, seis. E passo de dois em dois. Agora eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, olha. Já tenho três carreiras prontas, olha. Vou fazer mais uma. Três laçadas. Quatro. A quinta laçada no último fiozinho aqui, olha, dos quatro. E aí a sexta na próxima corrente. E passo de dois em dois. Tenho novamente quatro carreiras prontinhas, olha. Uma, duas, três, quatro. Então vou descer com ponto baixíssimo. Pego no próximo fiozinho, desse jeito, dos quatro, olha que fica bem aparente. Vou buscar o fio alongar e passo o mesmo fio na laçada que já estava na agulha. E vou para o próximo. Alongo isso aqui para não deixar repuxando, tá? Por isso que eu faço ele assim em duas fases. E não somente de uma vez só, passando de uma vez nas duas laçadinhas da agulha. Vou no próximo. Alongo e passo na que estava na agulha. E finalizo na mesma correntinha, busco e passo aqui finalizando com ponto baixíssimo. Tem então o segundo bloquinho, olha, ele fica cantinho com cantinho, desencontrando aqui desse primeiro bloquinho que nós fizemos. Agora eu vou seguir repetindo, olha, no próximo, para fazer o próximo bloquinho já tem uma laçada, vou na próxima corrente duas, na outra corrente três, na outra quatro, cinco... E seis. E vou repetir tudo que eu fiz no, primeiro, no segundo bloquinho. Agora eu vou seguir repetindo assim até chegar no final do cordão. Se você fizer tudo certinho, vai dar certo lá finalizar também é, com bloquinho no, na última correntinha, tá? Você fez múltiplo de 9 mais um, né? Então vai dar certo fazer lá na última também, tá? Se você não pular nenhuma correntinha, não pegar... Duas vezes, somente na hora de finalizar, quando desce com ponto baixíssimo, é que nós vamos finalizar com ponto baixíssimo também no pé da mesma correntinha que já foi utilizada. Então, vai dar certo finalizar. Eu vou seguir fazendo os meus aqui, olha, mas como você vê, olha, tem que tomar cuidado aqui, porque esse fio aqui é da corrente que eu já utilizei, então tem que tomar esse cuidado para não pegar... O, a sexta laçada aqui nesta correntinha que já foi utilizada e fazendo os próximos bloquinhos até chegar lá no final desse cordão, olha que ele vai ficando assim, esses bloquinhos desencontrados. Ele vai ficar enrolando assim, tá? Não se preocupe não, é normal, tá? Ele fica enrolando porque tem bastante pontos, pontos mais apertados, né? E esse, esse trabalho ainda tá levinho aqui, ele ainda fica enrolando, mas não se preocupe, é só seguir trabalhando até o final do cordão. Já estou chegando aqui no final do cordão, olha, fazendo os bloquinhos sempre do mesmo jeito. Então agora para completar aqui a última carreira aqui, olha, vou pegar a última correntinha, fazer passando aqui de dois em dois até chegar ao final. Tenho aqui o, o último quadradinho também, olha, com quatro carreiras prontinhas, olha. Uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira aqui ainda falta finalizar. Alongo um pouquinho e vou descer fazendo ponto baixíssimo aqui, passando sempre com cuidado para não repuxar do mesmo jeitinho que nós fizemos lá com o primeiro e o segundo quadradinho, tá? Desse jeito aqui, puxa, alonga ele um pouquinho antes, olha, e aí passa na laçadinha que já está na agulha e finaliza na mesma correntinha que nós fizemos, então, pegamos aqui a última laçada. E aí finaliza aqui então o último quadradinho desse jeito. Alonga o fio e aí vou cortar. Porque todas as carreiras, mesmo se eu for trabalhar com a mesma cor, eu preciso cortar o fio para começar lá no primeiro quadradinho. Essas, du essas duas pontas de fio aqui, olha, eu vou dar só um nó para ela não ficar soltando e vou deixar aqui. Ele fica assim, tá? Bem enrolando mesmo, mas é desse jeito mesmo. Fiz aqui então oito quadradinhos, olha. Um, dois, três... 4, 5, 6, 7, 8. Porque o meu cordão inicial era múltiplo de 9 mais 1, 9 vezes 8. Para cada 9 correntinha que eu fiz, eu formo então aqui um quadradinho no, na largura do meu tapete. A próxima carreira do trabalho eu vou começar aqui no primeiro bloquinho. Aqui está o último, né, com essas duas pontas de fio. Eu vou começar aqui novamente do mesmo lado, então, no primeiro bloquinho. Eu vou trabalhar aqui com a cor 7136. Veja que em cima do primeiro bloquinho temos 
Um, sempre assim, olha, contando as correntinhas aqui em cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? As cinco correntinhas assim em cima do bloquinho aqui, olha. Vou pegar duas, as duas primeiras, os dois fiozinhos aqui que formam a primeira correntinha, olha. Dá pra ver elas bem aí, as cinco, né? Vou deixar uma sobra de fio suficiente para que eu amarre esse, é, essa ponta de fio depois. Vou buscar o fio, passar aqui dentro e vou prender com ponto baixo. Agora eu vou fazer cinco correntes para dar a altura aqui do primeiro bloquinho com essa cor. Uma, duas, três, quatro, cinco. Toda vez que eu for começar uma carreira de número par, teremos que fazer essas cinco correntes aqui após prender com ponto baixo, tá? Tem uma laçadinha na agulha. Então vou pular aqui a primeira correntinha, vou na próxima, do mesmo jeitinho que nós fizemos o primeiro bloquinho com fio amarelo, e vou descer, olha, pegando... Na próxima correntinha fiz, já tenho duas laçadas. Na próxima tenho três. Na hora, na próxima quatro. Na próxima cinco. Só que eu não vou pegar aqui no ponto baixo, tá? Esse ponto baixo somente para prender mesmo o fio. Então vou pegar no primeiro ponto alto do bloquinho. No mesmo lugar que eu prendi com ponto baixo, seis laçadas. Não se esqueça que nós precisamos sempre trabalhar com seis laçadas na agulha. E aí passo de duas em duas do mesmo jeitinho que nós já fizemos nos outros bloquinhos. Não, sempre dê uma conferida, tá? Se tem as seis laçadas na agulha para não ficar errado. Então o primeiro fica desse jeito aqui, olha. Só que os pontos ficam bem fáceis de identificar, olha. Um, dois, três, quatro fiozinhos. O quinto tá aqui em cima, esse último eu não pego. Então vou pegar os outros quatro do mesmo jeitinho. Busco no primeiro tem duas laçadas. No segundo... Fico com três laçadinhas. No terceiro, fico com quatro laçadas. No quarto, fico com cinco laçadas na agulha. E para fazer a sexta, eu não tenho correntes, né? Mas eu tenho os pontos aqui, olha, desse bloquinho. Então, vou pegar aqui em cima do próximo bloquinho, do próximo ponto baixo aqui em cima do bloquinho, e vou buscar a sexta laçada. Tenho novamente seis laçadas na agulha. E agora, só passar de dois em dois. Um... 2, 3, 4, 5. Tá ficando assim. Em cima desse primeiro bloquinho, eu estou fazendo o primeiro bloquinho com essa cor. Mais uma vez, tenho uma laçada na agulha. Vou pegar os quatro fiozinhos aqui, olha. 1, 2, 3, 4. E assim eu completo cinco laçadas na agulha. A sexta laçada eu busco na base aqui, olha, no próximo ponto. E aí passo de dois em dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Se tiver muito rápido o vídeo, se você estiver assistindo esse vídeo no smartphone, dê uma olhadinha aqui, aqui em cima tem três pontinhos. Se você clicar nesses três pontinhos, você consegue alterar a velocidade desse vídeo, tá? É claro que a minha voz vai ficar bem embaralhada, mas vai facilitar aí para você ver o vídeo também e ver ele numa velocidade um pouco mais lenta é, para fazer esses pontos aqui. Mas eu estou repetindo aqui esses pontos, por isso que eu estou fazendo com uma velocidade um pouquinho maior. Peguei novamente na laçadinha, olha, sempre nas quatro laçadas. Não se esqueça de alongar para ficar aqui com seis laçadinhas na agulha até a última, olha, quatro. E aí o próximo... Lembra que aqui no começo nós é, pegávamos aqui na correntinha, né, para fazer a sexta laçada? Aqui eu pego no ponto de base, olha, dessa, desse bloquinho que já existe aqui, pegando os dois fiozinhos, eu busco ali e faço a sexta laçada. E aí passo de dois em dois. Desse jeito. Veja que tá ficando do mesmo jeitinho, olha, o um bloquinho em cima desse bloquinho aqui. Mais uma vez... Pegando no primeiro fiozinho, um, no segundo, no terceiro e no quarto fiozinho. Tenho cinco laçadas, a sexta laçada eu busco no último ponto baixo de base aqui, olha. Tenho seis laçadas na agulha e passo de dois em dois. Quando completar, viu que eu peguei ali o último ponto de base ali do bloquinho, não foi? Olha, o último ponto que estava aqui em cima do bloquinho eu terminei de prender. Então já tenho aqui quatro carreiras prontas, olha. Uma, duas, três, quatro. E aí eu vou descer com um ponto baixíssimo aqui 
nesse, na lateral pegando do mesmo jeitinho. Pego no primeiro fiozinho dos quatro que temos aí, olha. Puxo, alongo e passo na laçadinha que já estava na agulha. Busco no próximo, busco o fiozinho alongo, passo no que já estava na agulha. Busco no próximo, alongo, passo no que já estava na agulha. O último, o quarto aqui, busco, alongo e passo passo no que já estava na agulha e vou finalizar no mesmo lugar aqui olha tá no mesmo lugar desse ponto aqui eu vou prender com ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar agora eu vou pegar na lateral desse mesmo bloquinho amarelo veja que eu tenho os quatro fiozinhos aqui olha um dois três quatro né eles ficam bem aparentes aí e eu vou trabalhar aqui, olha, pegando o fiozinho assim, tá? Desse jeito. Vou continuar fazendo esse bloquinho aqui para lá. Então, tenho aqui uma laçada na agulha. E eu vou trabalhar agora pegando o próximo fiozinho aqui, olha. O próximo fiozinho. Vou buscar o fio e alongar. Tenho duas laçadas. Vou no próximo. Já estou começando o segundo bloquinho, tá? Três. Vou no próximo, quatro laçadas na agulha. No próximo, cinco. Não tenho mais esses fiozinhos, vou no próximo ponto de base aqui, olha, já do próximo bloquinho. Veja que aqui em cima tem um, dois, três, quatro, cinco. Vou pegar aqui no primeiro, olha, dentro do primeiro, vou buscar mais uma laçada, seis. E vou passar de dois em dois. Um, dois... 3, 4, 5. Agora eu vou continuar, olha, no primeiro aqui, não posso deixar ele para trás, tá? Ele fica um pouquinho mais embolado, mas não posso pular nenhum. Vou pegar ele, já tenho duas, vou no segundo, no terceiro e no quarto. Tenho cinco laçadas na agulha. A sexta laçada eu pego no próximo ponto. Esse aqui não alonga muito assim, tá? Senão fica muito feio esse ponto baixo aqui. Ele tem que estar tá mais ou menos da mesma altura dos outros. E aí você passa de dois em dois. Agora ele vai puxar aqui um pouquinho para ajustar esse bloquinho aqui em cima do próximo, olha. Vai começar a ficar agora o próximo quadradinho já em cima do próximo bloquinho aqui, olha. Vamos fazer mais um, mais uma carreira. Passo na primeiro, no primeiro fiozinho, no segundo, no terceiro, no quarto, já tenho cinco laçadas, a sexta em cima do próximo ponto, olha. Seis laçadas e passo de dois em dois. Agora já ficou mais fácil, né? Olha, agora dá pra ver bem certinho aqui os pontos desse fio aqui também, dessa, desse bloquinho que eu estou fazendo, né? Vou completar ele aqui então, sempre do mesmo jeito. Um, dois, três, quatro, tenho cinco laçadas, vou em cima do próximo ponto baixo, seis, e passo de dois em dois. Falta uma carreira aqui, pegando sempre todos os quatro fiozinhos, dois, três, quatro. E em cima do último ponto baixo desse bloquinho, seis laçadas na agulha, olha. passo de dois em dois. Fiz até o último, significa que eu tenho quatro carreiras prontas, olha. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta carreira falta eu finalizar. Mas aqui, olha, você consegue contar com esses fiozinhos. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta carreira os fiozinhos estão soltos ainda. E eu vou descer, então, fazendo ponto baixíssimo. Alongo esse fio, pego no primeiro, busco e alongo e passo na laçada que já estava na agulha. Eu vou descendo com ponto baixíssimo, então, em direção 
a base aqui desse bloquinho que eu terminei de fazer. Aqui, olha, só não se esqueça de alongar, você pode passar de uma vez só, mas se ficar muito apertado, depois dificulta na hora de continuar o trabalho, viu? Aqui, olha, mesma laçada. No último aqui, no quarto, passo ainda na mesma laçada e finalizo no mesmo lugar que eu fiz, então, o último ponto. Tenho aqui dois bloquinhos já com essa cor. O próximo bloquinho eu vou fazer exatamente como nós fizemos aqui o segundo. Olha, veja que o segundo eu desci trabalhando na lateral, pegando nos fiozinhos do primeiro bloquinho. Então agora eu vou descer trabalhando, olha, já tenho uma laçada na agulha. Tenho aqui um, dois, três, quatro fiozinhos aqui para mim pegar. Então já tenho uma laçada. Se eu pegar aqui mais um, dois, três, quatro, cinco... A sexta laçadinha eu preciso pegar já no próximo bloquinho, no próximo ponto, olha, fica como se fossem as correntinhas aqui. Então, eu já vou pegar indo em direção ali, olha. Vou fazer esse aqui primeiro. Tenho uma laçada, vou no próximo fiozinho. Tenho dois, sem pular nenhum. Três. Quatro. Cinco. E aí eu pego no próximo ponto baixo já em cima do próximo bloquinho para fazer a sexta laçadinha. E passo de dois em dois. Agora eu vou seguir repetindo até chegar lá no final. Você viu que o primeiro bloquinho que eu fiz ficou passando aqui para fora, né? Olha, da, da largura do tapete, né? Ele ficou com a pontinha ainda mais fora aqui da parte amarela. Quando eu chegar lá no final, o último bloquinho também precisa ficar assim para não ficar torto o tapete. Mas é super fácil fazer, eu vou seguir repetindo esse meu aqui. Os próximos bloquinhos são todos iguais a esse segundo que eu terminei de fazer. Se você precisar, você pode rever, voltar aí o vídeo, rever que vai ser tudo igualzinho. Vou fazer da mesma forma, olha, comecei esse próximo aqui e vou seguir repetindo até chegar lá no final. Quando chegar no final, vou fazer o último bloquinho para ele ficar passando, né, assim para parte de fora, eu vou mostrar para você como que faz também, mas é super fácil, é só você seguir repetindo agora fazendo os bloquinhos, quando chegar lá eu mostro para você como fazer o próximo. Olha, eu segui repetindo aqui os bloquinhos, exatamente igual eu fiz aqui no segundo, né, olha, fiz todos os outros bloquinhos, já tenho aqui um total de oito bloquinhos novamente, mas ele fica, olha, na parte de dentro e eu preciso fazer um bloquinho a mais para ficar exatamente igual aqui, olha, na parte de fora, tá? Então aqui, olha, nesse último bloquinho, eu desci fazendo ponto baixíssimo, vou fazer ponto baixíssimo aqui na, no pé do mesmo ponto que eu fiz a última carreira, vou alongar esse fio, vou descer trabalhando aqui na lateral do último bloquinho, exatamente igual nós fizemos aqui, na lateral do penúltimo. A única diferença é que nós não temos aqui outro bloquinho de base para que nós façamos a sexta laçada da agulha. Tá? Mas eu tenho uma laçada, vou pegar aqui no próximo duas, do mesmo jeitinho, olha, três, quatro, aqui no último fiozinho, cinco, e aí para fazer a sexta laçada, vou pegar aqui na última correntinha, na mesma correntinha que nós finalizamos aqui a carreira anterior, olha. Vou pegar aqui e fazer aqui a sexta laçada. Tenho seis laçadas na agulha. E vou voltar de dois em dois. Sempre precisamos de seis laçadas na agulha, né? No próximo, então, não temos um ponto baixo, né? nem correntinha mais para fazer a próxima laçada. Tenho uma laçada na agulha. Vou pegar aqui o próximo, olha, na direção desse primeiro fiozinho. Dois. Três. 4, 5, né, no quarto fiozinho, e aqui, olha, agora sim eu vou utilizar esse último fio aqui para pegar, olha, pegando os últimos dois fiozinhos ali, para fazer mais uma laçada, desse jeito. Seis laçadas na agulha, vou passar de dois em dois, um, dois, três, quatro, 5. Novamente, pego no primeiro fiozinho, faço a segunda laçada, no segundo faço a terceira laçada, no terceiro faço a quarta laçadinha, 
No quarto eu faço a quinta laçada e aí eu pego o último fiozinho, olha, os dois últimos, embaixo da, da carreira anterior e faço a sexta laçada, desse jeito. E aí passo de dois em dois. Um, dois, três, quatro e cinco, passando de dois em dois. Aqui, olha. A primeira laçada já tem aqui, a segunda eu pego aqui, a terceira, a quarta, a quinta aqui nessa última laçadinha das quatro que nós estamos fazendo aqui, e a sexta laçada eu pego aqui, olha, no pé desta mesma correntinha, tá? Vou fazer aqui mais uma vez. E aí eu já estou fazendo um bloquinho fora, passando, olha. Fiz a segunda laçada. A terceira no segundo risquinho aqui, olha, na direção do segundo risquinho faço a terceira laçada. A quarta laçada na direção aqui do terceiro risquinho. A quinta laçada na direção do quarto risquinho. Veja que sobrou o último fio da carreira anterior. Então eu pego no pé dele aqui, ó, pegando dois fiozinhos lá na parte de baixo desse mesmo ponto, alongo, faço a sexta laçada. E aí passo de dois em dois. Eu preciso aqui completar a mesma quantidade de carreiras, né? Ou seja, quatro carreiras prontinhas aqui. Já tenho uma, duas, três, olha. Com esses, três, com esses quatro risquinhos. Vou fazer mais uma. Três. Quatro. Olha, vou pegar aqui cinco. E no último aqui, seis. E vou passar de dois em dois, e aí já temos aqui então um total de quatro carreiras prontinhas, e agora eu vou descer com ponto baixíssimo, olha, veja. Vou descer com ponto baixíssimo exatamente como nós fizemos com os outros. Passo e alongo, passo na laçada que já está na agulha. Busco o fio e alongo, passo no que já está na agulha. Busco o fio aqui na laçadinha, passo no que já está na agulha. Busco o fio aqui no próximo, alongo, passo no que já está na agulha. Na última aqui eu pego os dois fiozinhos e finalizo com ponto baixíssimo, então aqui completando mais um bloquinho aqui na parte de fora. Alongo esse fio e vou cortar, que assim eu termino aqui mais uma carreira, olha, e deixo aqui. Não temos duas pontas de fio com essa mesma cor, né? E aí um bloquinho ficou passando aqui, olha, do lado de fora, direitinho ali nessa ponta, né? Porque nós começamos aqui, né? Nessa ponta de cá. Vou começar agora a próxima carreira aqui do mesmo lado que nós começamos as outras duas, tá? Não vamos virar esse trabalho para fazer no avesso, não. Sempre aqui do mesmo lado, vou começar na parte de dentro do bloquinho. Na segunda carreira, com essa, o que nós fizemos com essa cor, nós começamos fazendo cinco correntes, né? E prendemos aqui na parte de fora do bloquinho amarelo. Agora eu vou começar aqui na parte de dentro, olha, aqui está o cantinho da parte de fora, e aqui na parte de dentro tem o primeiro ponto, olha, o primeiro ponto na parte de dentro. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, contando com a base. Veja que eu introduzi a agulha pegando aqui em cima é, do primeiro desses cinco pontos que nós temos aí. Eu vou trabalhar com a cor 3390, só vou deixar aqui uma sobra de fio, a agulha já está então no primeiro ponto da parte de dentro desse bloquinho para trabalhar nesse encaixe. Vou deixar uma sobra de fio e vou puxar aqui a primeira laçada. Já tenho então uma laçada. Lembra que nós precisamos sempre de seis laçadas na agulha, né? As outras seis vamos trabalhar da seguinte forma. Quatro delas nesses risquinhos aqui, olha, dessa, desse bloquinho. Então tenho uma, vou fazer mais quatro, pegando sempre no risquinho como nós já fizemos, olha. Pego aqui a segunda pegar aqui a segunda laçadinha, então, no primeiro fiozinho desses quatro que nós temos nesse bloquinho. Pego na segunda, faço a terceira laçada. Pego aqui no terceiro fiozinho para fazer a quarta laçada. Pego aqui na, no quarto fiozinho para fazer a quinta laçada da agulha. E aí, a sexta laçadinha eu vou pegar em cima do primeiro ponto, olha. Dos cinco que nós temos no segundo bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Estou pegando aqui no primeiro e pego então a sexta laçada. E aí passo de dois em dois. Tenho seis laçadas na agulha. 
vou passar de dois em dois, sempre alongando após passar em duas laçadinhas, olha. Tenho aqui novamente, olha, os quatro fiozinhos. Esse aqui é o primeiro e tem outros três aí mais embaixo. Então vou pegar no primeiro, faço a segunda laçada. No segundo fiozinho, aqui, busco a terceira laçada. No terceiro fiozinho, busco a quarta laçada. No quarto fiozinho, busco a quinta laçada. A sexta laçada eu busco no próximo ponto baixo. Exatamente como nós já fizemos. E não alongue muito o fio aqui da sexta laçada para que os pontos aqui embaixo não fiquem muito altos, tá? Não fiquem desregulados aí, não fiquem muito feios no trabalho. E vou passar aqui de dois em dois. Aqui já é uma repetição, só estamos começando de forma diferente. Toda vez que começar uma carreira de número ímpar, é assim, não precisa de correntes, tá? Carreira de número par, nós vamos fazer correntinhas, cinco correntes iniciais, como nós fizemos para começar esse bloquinho aqui. Vou continuar aqui, olha, no próximo, pegando os fiozinhos novamente do mesmo jeito. Quando chegar no final do bloquinho ali, teremos um total de quatro carreiras com essa cor. Olha. Cinco laçadas na agulha, vou no próximo ponto e pego a sexta laçada. E vou passando agora de dois em dois. Ele fica enrolando assim, tá? Não tem problema, é assim mesmo. Já tenho aí duas carreiras prontinhas, a outra aqui fica, ainda não fica tão certinha. Vou fazer então mais uma, do mesmo jeitinho. Agora já está repetido aqui, olha. Já, já estou fazendo de forma... É, repetida aqui, só começamos de uma forma diferente, mas o restante é tudo igualzinho, nós já fizemos a segunda carreira pegando esses bloquinhos aqui, né, começando na lateral de um bloquinho, e sempre a sexta laçada pegando em cima do bloquinho seguinte, né, eu estou fazendo do mesmo jeitinho, olha, agora está ficando bem mais fácil de entender aí. Vou fazer aqui a última carreira aqui com essa cor, antes da gente descer com um ponto baixíssimo na lateral dele para completar esse quadradinho aqui também. Aqui até no último, olha, nos quatro risquinhos, para não pular nenhum. E pego no último ponto baixo para pegar aqui a sexta laçada. Veja que eu peguei aqui, fiz o ponto baixo no último ponto de base ali. Então, passo de dois em dois. Isso, agora certinho. E para completar esse bloquinho, vou descer com ponto baixíssimo. Alongo esse fio, pego no primeiro fiozinho aqui do primeiro risquinho, busco o fio e passo nessa laçada que já estava na agulha. Do mesmo jeito, busco e passo o mesmo fio na laçada que já estava na agulha. Para não passar assim de uma vez e não ficar repuxando, tá? Por isso que eu sempre alongo aqui, olha, para depois terminar de fazer o ponto baixíssimo. E eu completo fazendo ponto baixíssimo no mesmo lugar que nós pegamos aqui da última vez, ou seja, no mesmo ponto de base, e aí eu tenho a primeira laçada para começar o próximo bloquinho, porque o primeiro bloquinho com essa cor já está pronto também, ele também tem os quatro risquinhos, olha. Fiz aqui continuando nos risquinhos do bloquinho que nós fizemos com a outra cor. Agora eu vou descer na lateral desse aqui e depois continuar prendendo em cima desse aqui, do mesmo jeito que nós já fizemos. Pego aqui no próximo risquinho e faço a segunda laçada. Olha, vou descer trabalhando na lateral desse próximo bloquinho. Três, quatro... 5 e a sexta laçada eu pego em cima do próximo ponto baixo já do próximo bloquinho opa escapou vamos lá seis laçadas na agulha passo de dois em dois um dois três quatro cinco vezes a primeira carreira fica sempre mais bagunçada assim né mas quando a gente faz a segunda carreira olha pegando todos os fiozinhos novamente Aí ele já vai ficar retinho. É só lembrar de quando pegar aqui, olha, buscar o fio e alongar, tá? Não deixa ele muito preso ali na agulha, não. Alonga ele um pouquinho. E aí o último aqui você não alonga tanto, para que o ponto fique bem ajustado lá. E passa de dois em dois. Agora ele já está mais arrumadinho aí, olha. Vou pegar agora mais uma carreira. Veja que eu já estou repetindo, por isso que eu estou fazendo numa velocidade um pouquinho maior, mas se você quiser você consegue alterar essa velocidade aí clicando nesses três pontinhos que tem aí na parte de cima, né, do vídeo. Tem três pontinhos, se você estiver vendo o vídeo num smartphone, por exemplo, 
Aqui em cima tem três pontinhos e se você clicar nesses três pontinhos você consegue alterar a velocidade do vídeo para ver aí é, em câmera lenta, para fazer esses pontos aqui bem certinho, mas eu estou repetindo tudo que nós fizemos na segunda carreira, não muda nada, olha, eu estou fazendo aqui já a última carreira aqui, veja que eu vou pegar o último ponto de base aqui, e quando eu finalizar com ponto baixíssimo, eu vou finalizar exatamente nesse ponto aqui, que eu puxei essa laçada agora. Olha, eu vou passar de dois em dois, e vou descer com ponto baixíssimo, e vou finalizar lá naquele mesmo lugar. Vou buscar a primeira laçadinha, alongar, passar aqui na que já estava na agulha. Alongar, passar na que estava na agulha. Alongar aqui mais essa também. E passar. Agora no último fiozinho aqui. Passar nessa que estava na agulha e finalizar aqui, olha, com ponto baixíssimo no pé dessa mesma laçada que nós fizemos ali. E eu já tenho aqui o segundo bloquinho Pronto, agora eu vou seguir repetindo até chegar no final. Carreira de número ímpar, nós teremos um total de oito bloquinhos. Isso se você estiver fazendo da me na mesma quantidade, né? Então, carreira de número ímpar vai ficar sempre igualzinho. Olha, começou na mesma direção dos bloquinhos que eu fiz com a cor amarela e vai terminar aqui também. Ele não vai terminar passando como nós fizemos aqui com essa segunda carreira, tá? Mas eu mostro para você como finalizar essa carreira e começar a próxima também. Aqui é só seguir repetindo agora até chegar lá no final. Fiz aqui até chegar no final da carreira, olha. Então, na mesma direção do último bloquinho que eu fiz, a carreira de número 1, um, tá? E aí, finalizo aqui, então, com ponto baixíssimo, vou alongar esse fio e cortar. Fica aqui mesmo, tá? Não faço esse aqui passando como nós fizemos com a segunda carreira. Ela vai ficar exatamente como a carreira de número 1. Um. Eu vou começar a próxima carreira agora com... Outra cor, e dessa vez, olha, carreira de número par, nós vamos começar fazendo correntes. Temos aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco pontos em cima do primeiro bloquinho, então vou pegar aqui no primeiro ponto aqui, fica logo após o bloquinho que nós fizemos com a, aqui na segunda carreira, olha. Então peguei aqui, vou deixar uma sobra de fio na mão, vou prender com ponto baixo, mas é exatamente igual o que nós fizemos aqui na segunda carreira, tá? Prendo com ponto baixo e vou fazer cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. Tenho uma laçada na agulha. Eu vou descer pegando agora nas outras correntes. Pulo a primeira, porque essa laçada já sai da primeira. Pego na segunda para fazer aqui a segunda laçada. Olha, pegando somente o fio na parte de cima. Na terceira corrente. Na quarta. E na quinta corrente, cinco laçadas na agulha. A sexta laçada nós precisamos pegar no mesmo ponto que nós prendemos aqui com ponto baixo, tá? Então pego aqui no mesmo ponto e faço a sexta laçada. Tenho seis laçadas na agulha, vou passar de dois em dois e agora é só seguir repetindo, porque agora é exatamente o que nós, é igual o que nós fizemos. Nós estamos aqui em cima do primeiro bloquinho que eu fiz com a cor 3390 e eu vou seguir agora fazendo em cima de todos os pontos, pegar aqui os quatro fiozinhos, dois, três, quatro, tenho cinco laçadas na agulha, vou no próximo ponto e busco o fio para fazer a sexta laçada, e aí vou passar de dois em dois. Agora, olha, se você tiver alguma dúvida, você pode rever a segunda carreira, porque é exatamente igual, esse bloquinho aqui está começando, olha, ele fica na mesma direção do que nós fizemos a segunda carreira, inclusive, olha, vai ficar exatamente igual. Teremos lá também no final, teremos um bloquinho passando, então a forma correta de começar carreira de número par é sempre com cinco correntinhas, sempre da mesma forma, você vai seguir repetindo aí agora até atingir o comprimento que você precisa, pode utilizar aí as cores aleatórias aí, utilizando os restos de fios que você tem, que com certeza seu tapete vai ficar bem bonito. Eu vou fazer o meu aqui e mostro para você depois como fazer um acabamento nesse tapete. Fiz o meu tapete com um total de 29 carreiras, ou seja, repeti aqui 29 vezes, né, esses bloquinhos, e para ficar igual início e final é só fazer um número ímpar, tá, de carreira. Você pode fazer... 31, 33, sendo número ímpar, a última carreira também termina com a mesma quantidade de bloquinhos, e aí esse bloquinho na parte de dentro e não o bloquinho da parte de fora, já que as carreiras de número ímpar sempre tem uma quantidade diferente de bloquinhos, tá? 
fiz aqui, olha, um total de 29 carreiras no meu trabalho. Na parte de trás fica essas pontas de fio, olha. Tem duas maneiras aqui de você finalizar. Você pode amarrar essas pontas de fio simplesmente dando nó nelas aqui, ó, juntando de duas em duas, né? Já que o início e o final de uma carreira coincide. E na, do outro lado, não. Elas não ficam juntinhas. Fica sempre uma na parte de dentro, uma na parte de fora. Mas tem outra maneira aqui de finalizar também. Você pode colocar esse fio numa agulha de tapeceiro, e aí você pode colocar de uma a um, né? Ou você pode amarrar de dois em dois, como tá dos outro, do outro lado lá, olha. E costurar essa ponta de fio aqui no, na mesma cor, de forma que ela não apareça lá do outro lado. Esconde ela aqui em um pouco dos pontos assim. Ajusta bem ele ali, olha. Divide em dois. Essa parte aqui fica totalmente na parte de baixo do tapete, olha. Divide em dois, separa aqui bem, olha, passa, tira um, um das, uma dessas perninhas de fio da agulha. A que sobrar você passa novamente em um dos fiozinhos, aí pode tirar totalmente da agulha. E aí dá dois ou três nó aqui, olha, que não fica volumoso para cortar as sobras. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o acabamento fica melhor, tá? Finalizando assim com a agulha de tapeceiro, você pode amarrar todas as pontas de fio e aí cortar a sobra. Eu vou fazer assim com todas as pontinhas de fio, tá? Para não ficar aparecendo aqui no final do tapete. Mas eu vou ensinar aqui para você agora como fazer um acabamento, já que as pontinhas aqui também, olha, as pontinhas é, dos bloquinhos ficam ainda levantando, né? Agora nós vamos fazer um contorno. E o ideal é que você procure uma cor neutra, que você não tenha utilizado aqui, ou uma cor que fique assim, olha, na parte de dentro, que não fique na parte de fora, para não ficar misturando quando chegar nesse bloquinho aqui, tá? Eu vou escolher uma cor, por exemplo, vou escolher essa aqui, olha, o verde, para não ficar, ó, quando eu contornar aqui, ele não ficar contornando, por exemplo, se eu escolhesse o lilás, quando fosse contornar na parte do lilás, e eu misturar aqui o bloquinho né, e não aparecer o contorno. Então eu vou escolher uma das cores que eu usei aqui na parte de dentro, olha. Ou eu utilizo uma cor totalmente neutra, assim o acabamento fica bem legal. Vou começar o contorno, olha, pegando um bloquinho, vou pular o primeiro ponto baixo de um bloquinho, vou no segundo, assim eu deixo um sobrando aqui para me finalizar, tá? Nunca comece aqui na pontinha, porque senão a pontinha vai ficar diferente quando finalizar aqui a volta. Você pode começar também aqui no terceiro, não tem problema. Vou começar aqui no segundo e vou prender com ponto baixo. Agora eu vou fazer ponto baixo no próximo ponto, vou fazer até o penúltimo, tá? Ponto baixo dessa cor. Olha, esse aqui é o penúltimo, no último eu não faço ponto baixo, tá? Prendi com ponto baixo, fiz mais um, dois, no último não fiz, também pulei o primeiro. Já vou para a próxima cor. Na próxima cor eu vou pular o primeiro ponto aqui também, porque se eu fizer o último aqui e o primeiro aqui, ele vai ficar formando ondulação aqui, tá? Então já vou pular para o próximo, tá? Da outra cor. E vou seguir com ponto baixo em todos os pontos aqui, olha. Um ponto baixo para cada ponto da carreira, para cada ponto baixo aqui da, da carreira da cor seguinte. Agora eu vou fazer até a última. Olha. Chegando aqui no último, desse lado, do que fica aqui na parte de dentro aqui, eu vou fazer duas correntinhas e aí agora começo no, na parte de fora. Agora eu não pulo mais, tá? Só pulei o primeiro aqui para eu finalizar a volta e o acabamento aqui ficar perfeito. Já no próximo, olha, depois de fazer duas correntinhas, então eu já pego o primeiro da ponta de lá, olha. Assim esse contorno aqui, a pontinha, fica bem alinhada. Se eu deixar para fazer esse, essas duas correntes depois que eu fizer o ponto baixo aqui, a pontinha vai ficar sempre torta para a parte de dentro. Então agora aqui, olha, na parte de dentro, eu vou seguir novamente até o penúltimo, ou seja, até esse aqui. Então fiz um... Dois, três, quatro. Não faço cinco pontos baixos aqui, tá? Olha. Agora eu vou para a próxima cor, vou pular o primeiro ponto baixo, vou no próximo. É só ir na direção dos risquinhos, olha. Um ponto baixo, aqui já na próxima cor. No próximo risquinho, dois. No próximo risquinho, três. E no próximo risquinho, 4. 
Fiz quatro pontos baixos, vou fazer agora as duas correntinhas para fazer o contorno, né? A pontinha aqui do bloquinho, duas correntinhas, vou para outra lateral. Faço no primeiro, um, dois, três, quatro. Como chegamos na ponta do tapete, onde nós vamos passar direto para outra pontinha, então eu vou passar direto também, não vou pular o último e o primeiro desse bloquinho. Só quando for fazer esse contorno assim, olha, esse pico na parte de dentro, que eu vou pular o último ponto baixo da lateral que eu estiver fazendo, e o primeiro, assim eu faço sempre, olha, como se ele fosse fechando aqui no meio, tá? Senão ele vai ficar repuxando. Veja, quando eu vou contornando aqui com um ponto baixo, né, e não fazendo aqui no último e no primeiro do bloquinho seguinte, ele já vai ficando direitinho aí na parte reta, se eu colocar em cima aqui, olha, do piso, né, ele já vai ficando direitinho, já não vai mais ficar levantando aqui a pontinha do tapete. Aqui, olha, na parte retinha aqui, para fazer o contorno no cantinho, nas pontas do tapete, né, então eu vou passar direto em todos os pontos. Olha, eu fiz cinco, vou fazer no próximo agora, na próxima cor. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha. E aí faço duas correntinhas para fazer o biquinho aqui desse bloquinho e vou para a próxima lateral. Agora somente quatro porque nós temos esse essa cava aqui para fazer, né? Olha. Então vou começar. Um. Dois. Quando não tiver os pontos baixos assim é fácil, olha, três, quatro, aqui é facinho porque tem os pontos baixos, né, quatro, olha, eu vou pular o último, olha, vou pular o primeiro aqui do próximo também e vou no próximo, olha, para fazer quatro também já na outra lateral. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas para fazer o biquinho aqui do, do bloquinho e vou começar no primeiro e vou até o penúltimo. Um, dois, três, quatro. Olha, fica sempre sobrando o último e pula aqui o primeiro. Aí faço um, dois, três, quatro. Tá? Só seguir contornando assim por toda a volta. Daí esses biquinhos aqui, olha, já não vão mais ficar levantando, eles já vão ficar certinho, vão ficar bem retinho aí no tapete. Eu vou contornar aqui por toda a volta, eu mostro para você como finalizar aqui fazendo o último biquinho aqui nesse bloquinho que nós começamos pulando o primeiro, né? Deixei o último aqui justamente para que a gente finalize é, e não fique diferente dos outros. Vou contornar o meu aqui por toda a volta e mostro para você como finalizar. Já estou chegando aqui no final da volta, olha, eu vou fazer agora o ponto baixo naquele ponto que eu pulei, né? No início aqui, olha, dessa primeira lateral. E aqui, se você for continuar com a mesma cor, é só você finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto de base. Como eu vou fazer com uma cor diferente, eu vou finalizar aqui com a agulha de tapeceiro, então eu só alonguei aqui o fio, vou cortar, essa mesma maneira que eu vou finalizar aqui, é a que eu vou utilizar também para finalizar a volta com a próxima cor, tá? Então eu vou mostrar aqui como que eu faço, e aí na próxima... É, quando trabalhar com a próxima cor, você vai finalizar exatamente igual. Vou pular o primeiro ponto baixo, vou em cima do segundo ponto, olha, pegando de trás para frente os dois fiozinhos na parte de cima. Passo de trás para frente, então, ajusto esse fio todinho aqui em cima do ponto. Passo agora no último ponto baixo que nós fizemos nesta volta. E em seguida, passo em cima do primeiro ponto baixo, esse que eu pulei, olha, para passar a agulha pegando no segundo ponto e aí passa o fio todo para a parte de trás em cima desse ponto vai ficar exatamente igual todos os outros pontos então em cada lateral nós temos quatro pontos baixos olha um dois três quatro e as duas correntinhas é, na pontinha certo aqui na parte de trás temos a outra ponta de fio então aqui é só amarrar bem as duas pontas de fio Inclusive eu já finalizei todas as pontas de fio que nós tínhamos aqui no, no trabalho, tá? Eu amarrei uma por uma, dividindo com, com a agulha de tapeceiro, mas essa aqui eu vou finalizar dando dois, é, três nó aqui, olha. Juntando as duas pontas e cortar a sobra de fio aqui, porque nós temos as duas pontas da mesma cor, isso aqui na parte de trás do trabalho. 
tá? Eu vou fazer agora a próxima volta já com uma cor diferente, tá? Dessa daqui para dar um destaque aqui nesse acabamento, mas você pode utilizar qualquer uma das outras cores, olha, porque agora com essa volta, né, ele separa já as cores, então você pode inclusive utilizar uma das cores que você utilizou aqui durante a confecção do tapete, e a ideia aqui é realmente utilizar sobras de fios. Em cada lateral aqui nos bloquinhos nós temos quatro pontos baixos, né, independente da cor, sempre mudando de cor, quatro, quatro, olha, quatro em cada lateral, e na ponta do tapete nós temos um total de 10 pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco numa cor, e cinco pontos baixos na outra, isso antes de chegar nas correntinhas de espaço que separa aqui as pontinhas do tapete, né? Eu vou começar aqui, olha, do mesmo jeito que nós começamos com a cor anterior, vou prender aqui com ponto baixo, pulando um pontinho aqui, tá, olha? Vou pular após as correntinhas aqui da ponta, então vou pular o primeiro ponto, começar no segundo, que assim quando eu completar a volta eu faço ponto baixo nesse ponto e finalizo com a agulha de tapeceiro exatamente como nós terminamos de fazer. Vou deixar aqui uma sobra de fio, suficiente para que eu faça o acabamento no final. Prendi aqui com um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto, pegando somente o fiozinho de trás. Vou no próximo ponto, também pegando somente o fiozinho da parte de trás, olha, e vou prender com ponto baixo aqui, esse aqui já é o segundo ponto baixo, então pulei o primeiro, né, temos quatro, pulei o primeiro, fiz um ponto baixo no segundo, fiz ponto baixo no terceiro, sobrou o quarto. Vou para a próxima lateral, pulo o primeiro, faço ponto baixo no segundo, pegando somente o fiozinho de trás para ficar um detalhe aqui, tá? O terceiro, olha, faço o segundo aqui na outra lateral e o terceiro. Pronto, cheguei agora nas duas correntinhas de espaço novamente porque eu pulei o primeiro aqui, olha. Pulei o primeiro, fiz no, no segundo e no terceiro, sobrou o quarto. Na lateral seguinte, pulei um, fiz três, e aí, olha, cheguei nas correntinhas de espaço. Na correntinha de espaço eu vou fazer um ponto baixo dentro da correntinha, fazer duas correntes de espaço e novamente ponto baixo no mesmo lugar, ou seja, na mesma é, alcinha de duas correntes que nós temos aqui na pontinha, formando o detalhe aqui do trabalho. Agora vamos continuar nessa lateral, desde o primeiro ponto vamos fazer somente três pontos baixos, tá? Para sobrar o último. Um, dois, três. E você viu que eu peguei somente o fiozinho na parte de trás, né? Na lateral seguinte, vou pular o primeiro e vou fazer três também, que aí chega lá na próxima alcinha. Um, Dois, três. Cheguei na alça novamente, ó, na alça de duas correntes. Faço ponto baixo dentro da alça, faço duas correntes e novamente ponto baixo no mesmo espaço. Deixa eu te mostrar aqui ó, como vai ficando. Como a gente pega somente o fio de trás, a tendência dele é puxar esse ponto para baixo, aí ele não vai ficar levantando as pontinhas. Se bem que já não está mais né, levantando as pontinhas, mas a gente garante assim, olha, que aí ele, se ele tiver de repuxar, ele repuxa para baixo e aí ele não vai ficar levantando aqui as pontinhas do tapete, tá? Se você não quiser é, acabar com o detalhe aqui na ponta, olha, quando chegar aqui no espaço das duas correntinhas, você faz o seguinte... Chegou aqui no espaço de duas correntes, faça um ponto baixo na primeira correntinha, duas correntinhas de espaço, ponto baixo na segunda correntinha, olha, pegando somente o fiozinho de trás. Assim não, não corta, né, não quebra aqui o contorno é, que nós fizemos com a cor anterior. Mas aí eu gosto mais de fazer pegando assim, ó, que deixa mais firme aqui a ponta, é, o acabamento aqui na pontinha, tá? Mas dá para fazer assim também, ó, que aí não corta essa cor, ok? Deixa eu fazer aqui de novo do jeito que eu comecei, para não ficar diferente, então, vou fazer aqui dois pontinhos, um pontinho baixo, duas correntes e novamente ponto baixo. Uma, duas, e novamente pontinho baixo. Vou continuar com três pontos baixos, um em cada uma das correntes aqui pra so da, dos pontos baixos da volta anterior, para sobrar aqui o último, né? Sempre o último ali, olha, no cantinho vai sobrar. Fiz então três, sobrou aqui o último, pulo o primeiro do próximo. Isso para não ficar é, formando ondulação aqui no meio, tá? Entre um, uma pontinha dessa aqui e outra. Dois, três, estou na pontinha aqui novamente, olha. 
Vou fazer um ponto baixo, duas correntes, novamente ponto baixo. Eu cheguei agora na parte, na pontinha do tapete, onde tem aquela parte retinha, olha. Onde não temos uma ponta aqui contornando, né? Agora nós faremos essa ponta com o fio vermelho, tá? Veja, eu tenho um total de 10 pontos baixos aqui, né? Vou fazer somente dois, olha. Depois aqui do ponto baixo que eu fiz dentro da alça de duas correntes, eu vou fazer somente dois pontos baixos. Um, dois. Então, ainda nesse bloquinho é, da cor lilás, sobraram três, olha. Um, dois, três. Eu vou pegar na divisão entre um ponto, olha, um ponto baixo e outro. Não é dentro do ponto, tá? Fica bem na divisão aqui das cores, olha. Vou só enrolar aqui o fio na agulha, vou entre esses dois pontos baixos aqui e vou fazer aqui um total de quatro pontos altos. Um, dois, tudo no mesmo lugar, viu? Três, quatro. Ficou assim, ó, tudo no mesmo lugar. Agora eu vou fazer duas correntinhas de espaço, enrolar o fio na agulha, novamente no mesmo lugar, fazer mais quatro pontos altos. Cabe os pontos tudo no mesmo lugar, tá? É só ir acomodando eles aqui, olha, um do ladinho do outro, não faça um ponto em cima do outro para não ficar embolado, né? Só ir fazendo assim um do ladinho do outro. Tenho aqui um total de oito pontos altos. Separado por duas correntinhas. Se você não quiser esse cantinho aqui desse jeito, é só você fazer seguido, tá? Fica arredondado se você não fizer as duas correntinhas de espaço, mas dá certo também. Vamos para a lateral seguinte, vou pular um, dois, três e vou fazer ponto baixo nos dois últimos aqui, pegando somente o, fi o fiozinho de trás, olha, dois. Lembra? Eu fiz somente dois aqui no começo. Pulei três, fiz um total de quatro pontos altos, duas correntes e quatro pontos altos. E aí, olha, pulei três pontos baixos e fiz em mais dois pontos. Cheguei novamente na alça. Na alça é só repetir. Um ponto baixo, duas correntes, novamente ponto baixo no mesmo lugar. Sempre que chegar no canto do tapete, você vai fazer esse ponto aqui. Assim a ponta do tapete vai ficar retangular também, olha, vai tirar aquela parte reta aqui do tapete, né, olha, que também fica legal se deixar ele todo assim, mas se você quiser o tapete com esse acabamento, é só fazer esse leque aqui na pontinha do tapete. Agora é só seguir contornando por todo o tapete, quando chegar aqui no início, olha, da volta, né, dessa volta é só finalizar com agulha de tapeceiro exatamente como nós fizemos com a cor anterior. Fiz aqui a volta completa, finalizei, olha, com a agulha de tapeceiro, exatamente como nós finalizamos a parte verde, né, que eu mostrei aqui para você. E aí eu já tenho aqui o tapete completinho. Agora já não fica mais levantando, olha, ele já fica certinho quando coloca no chão. É, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.